Da li nije sme svesni za Boga? Da li nije sme svesni deka verata što ja imame kon Boga je v sušnost najgolemata milost? Nije treba da verujeme postojano deka Bog ne saka i ne zaradi toa što nije zaslužujeme, tukaj zaradi toa što toj ne saka po njegova milost. Ova znači deka nije duri i sega v ovoj moment treba da sme svesni deka Bog ne saka, no i v onoj moment kove ke napravime greška, deka njegovata ljubov je pogolema od našite propusti i od našite greški. Koga Bog ne voskresne nas od mrtvite preko Hristos, koga njegov vozmoži toa, toj ne postavi zajedno su Isus blisku do nego, blisku do Otec od nebese. Zošto bi reki Isus mu je od desnata strana na prestol od Otec od nebese? Znači, nije znajeme deka pripadjame na Boga i deka sme od stranata na Isus, međutoa, ne mnozina od vas zna deka site nije treba da se približime kon Isus. Znači, preko Isus sme posineti i Otec od nebesen stanova naš tatko. Znajeme deka po milost Božja nije sednuvame od desnata strana na Otec od nebesen, kada što je Isus, mestoto koje što pripadje na Isus. No da li znajeme deka nije treba v sušnost da se približime poblisku do Isus. To je različno, treba da se razlikuva, bi reki ne sekoj učenik i ne sekoj vernik je blizok do Isus. V Evangelijeto po Jovan 13. glava, kje go istaknem ova, od 20. do 26. stih, veli vak. Ve uverujem, da ka sekoj što go prima ono što jaz go ispratjam, veli Isus, mene me prima, a koji me prima mene, go prima ono što me isprati. Odkako go reče ova, Isus dlaboko se nataži i reče. Ovo što ki bi go kažem je vistina, eden od vas ki me predade. Učenicite započna da se zagledovat eden v drug, prašuvajki se za kogo zborova. Eden od njegovite učenici beše navalen na Isusovite gradi. To mu beše najomileniji od učenik na Isus. Nemu Simon Petar mu dade znak da praša na kogo se odnesuva rečenoto. To je povtorno se navali na Isusovite gradi i go praša, gospode, za kogo zboruvaš? Isus mu odgovori, to je onoj na kogo ti mu go dadam zalakot što ti go maknam. Po toa go makna zalakot i mu go dade na juda iskariot sin na Simo. Ovde gledame da kad duri i Petar, koji što beše učenik na Isus, se čustuvaše se pak daleko od Boga. Zošto? Zaradi neuverenosta vo svojata ljubov kon Boga. Затоа Петар му сигнализираше на Јован, кој што беше поблиску со својата љубов кон Исус, прашувајќи го односно, му даде сигнал да праша кој е тој што ќе го предаде Исус. Па Јован не ли го праша Исус, а Исус му одговори на Јован. Што е ова важно и зошто е ова важно? На почетокот беа 70 ученици. Потоа беа 12 ученици, а потоа тие 12 останаа три ученика, кои што Исус не ли ги понесе и на гората на преобразбата, а тоа беа Петар, Јаков и Јован. И после од тие три тројца, Јован беше едниот кој што знаеше и да ја практикува љубовта кон Исус. Но ние треба да научиме и да ја практикуваме неговата љубов во нашето секојдневие, искусувајќи го во целост Божиото присуство во нас, без да дозволиме одредени слабости, вина, одредени мани кои што самите си ги наоѓаме на себе си, да бидат бариера за дотокот на Божијата љубов кон нашето срце. Прашањето што сакам да ви го поставаме, дали сте свесни дека Бог ве сака и дали сте свесни за Неговото присуство, дали се којдневно разговарате со Него и дали ја практикувате таа љубов кон Него, како што апостолот Јован беше навален на градите на Исус. Дали ако Исус се појави во вашата соба, дали ќе има љубов во вашето срце, и близкост, та дури и да се навалите на неговите гради. Дали тоа можете да го искусите? Или пак има некое внатрешно чувство на несигурност, некоја флека која што не дозволувате Божијата љубов и Божијата крв праведна да ја изми од вас. Не се присетувајте на вашите слабости и не се фокусирајте на вашите грижи. Не дозволувајте тие да бидат централни во вашиот живот и во вашето секој дневије. Зашто центарот на вашиот живот е Христос, на престолот на вашиот живот е само Исус. Христос. Не грижата, не вашата слабост, не мислењето на луѓето, не оно што се случува во светот. Ако вие сте свесни дека Господ е тој кој што ве љуби постојано, тогаш вие ќе живеете во изобилието на неговата љубов и на доволност. Односно, неговото присуство ќе ви биде доволно 
за да ве исполни во целост. Не само духовно, туку и материјално. На таков начин нема да бидете брзи во поминувањето на вашата картица во маркет, да влегувате во минуси и постојано да бидете робови за да ги враќате истите тие со камата. Ако вие сте подполни и доволно ви е Божиото присуство во вашето срце и во вашата внатрешност, тогаш нема да имате толку голема потреба постојано да купувате и облека, и ова што, и она што ви треба, и она што не ви треба, и парфеми, и едно и друго. Сето тоа, всушност, ќе биде многу редуцирано, односно, Та потреба за да се надополните или да се да си придодадете мирис или облек, сето тоа е толку м, површно и неосновано кога си во Христос. Јас не велам да не купувате и да не живеете изобилно, но не е изобилие и благослов ако вие купувате за сметка на тоа што се задолжувате. Затоа, кога ќе се задолжите, го барате Господ да ве одолжи и да ве извлече од ситуацијата. Но зашто сте дошле до таа состојба, треба да размислите и да се прашате како сега Господ да преумножи нешто во кое што вие сресно сте влегле во должност, бидејќи не ви било доволно Божиото присуство. Затоа е важно да размислувате малку повеќе и да разберете дека треба многу повеќе да практикувате љубов кон, кон Бога и да бидете како Јован, кој што се подпира на градите на, на Господ Исус Христос, односно прилегнува. Како тоа личи еден маш да се подпре на градите на друг маш? Каква е таа љубов? Се разбира дека не е телесна. Тако е таа Божија љубов, која што сите ние сме почувствували и доаѓа во нашето срце преку Светиот Дух. Во таа љубов нема место за ништо телесно, страстно и како манифестација на нагон. Така да таа искрена љубов, братска љубов, треба да ја практикуваме едни со други, како братја, како сестри, како што би ја практикувале секој ден во Божиото присуство.